ముఖ్యంగా చంద్రబాబు గారికి ఒక ప్రశ్న తెలుసుకున్నాను అయ్యా చంద్రబాబు గారు మీరు నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ అంటున్నారు పదిహేను సంవత్సరాలు సీఎం అంటున్నారు మీరు మూడు గ్రామాల ప్రతిపక్ష నేత లేకపోతే పదమూడు జిల్లాల ప్రతిపక్ష నేత ప్లస్ మీ స్టాండ్ రాయలసీమ మీద మీ స్టాండ్ ఏంటి ఉత్తరాంధ్ర మీద మీ స్టాండ్ ఏంటి అదొకటి ప్లస్ మీ ఎమ్మెల్యేలు ఇరవై ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు మందిలో ఎంతమంది వికేంద్రీకరణకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది అమరావతికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ముందు మీరు తేల్చుకోండి ఏమి తేల్చుకోకుండా మీరు ఒక్క భూముల కోసం మీ యొక్క బినామీల కోసం మీరు అక్కడ ధర్నాలు చేయటం ఎవరెవరిన బయట ఒక వేరే ఊరు వాళ్ళు తెచ్చి రైతుల ముసుగుల్లో చేయటం ఇవన్నీ చాలా దారుణం అయినా నిమిష నిమిషానికి ఫేస్బుక్లో టీవీల్లో ట్విట్టర్లో అన్నిట్లో తెలిసిపోతున్నాయి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటని నిన్న ముఖ్యంగా పాపం పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారిని చీఫ్ విప్ ఆయన మాచర్ల ఎంపీ ఆయన హైవేలో నుంచి విజయవాడకి వచ్చే దారిలో ఆయన మెయిన్ హైవేలో కూడా రావట్లే ఆయన సర్వీస్ రోడ్లో నుంచి వస్తున్నాడు ఆయన ఎక్కడైతే ఒక పది కిలోమీటర్లు ముందు ముందుగా ఉండగానే చూసి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ కుర్రోళ్ళు ఫోన్లు చేసి ఆయన వచ్చే కారుకి వేరే ఒక సం హుందాయి కార్ ఏదో వైట్ కార్ని అడ్డుపెట్టి అడ్డుపెట్టి ఈయన ఎలనీకుండా చేసి వెనకాల వెనక నుంచి రాళ్ళు వేసి కర్రలతో కొట్టి ఒక గన్ మెనల్ని కొట్టి మ్యాక్సిమం ఏంటంటే చంపడానికి చూశారు ఈ ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన అరగంట గంటకి మళ్ళీ కైలా అనిల్ గారిని పామర్ ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా సేమ్ అదే కరకట్ట మీద ఆపేసి ఆయన కారుని కూడా ధ్వంసం చేయటానికి ఆయన ఏదో చేయటానికి చూశారు అయ్యా చంద్రబాబు గారు మీరు ఆల్రెడీ చాలా చేశారు రంగా గారిని చంపించారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద కూడా మీకు మీ మీద అభ్యోగాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చాలా రక్త చరిత్ర ఉంది మీకు ఇప్పుడు ఊరికే తెలిసిపోతుంది అంటే అప్పట్లో అంటే టీవీలు లేవు కాబట్టి తెలియలేదు ఇప్పుడు బాగా తెలిసిపోతున్నాయి చంద్రబాబు గారు కూడా ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలా ఎమ్మెల్యేలను కొడతాం లేకపోతే మంత్రులను ఘోరా చేయటం ఇవన్నీ కాదు మీకు శాంతియుతంగా మీరు అన్ని ఇండస్ట్రీ అంటారు కాబట్టి ఓ జగన్ గారికి బాబు ఏంటి మరి ఇక్కడ రైతుల పరిస్థితి ఏంటి మరి రైతులకి ఏం న్యాయం చేస్తారు అసలు అసలు జగన్ గారు ఇంకా ఇరవై రోజులు ఉంది ఒక కమిటీ హై హై పవర్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఉంది అది అసలు రాలేదు మూడు రాజధానులు ఉండొచ్చు అన్నాడు ఆయన ఇంకా అది డిక్లేర్ అవ్వలేదు ఆయన రాజధానిలో అసలు శ్రీకృష్ణ కమిటీ చాలా బాస్టన్ కమిటీ ఇలా అన్నీ చెప్పినాయి ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు ఏమీ కట్టకూడదు అని నువ్వు ఐదు ఐదు వేల కోట్లు పెట్టావు బూడి బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అయిపోయింది నీకు అర్థం కావట్లా మీరు ఏదో బినామీలు శుభ్రంగా నాలుగు వేల ఎకరాలు ఏమన్నా రేట్లు పెరిగితే అందరూ ఏమన్నారు మా రేట్లు తగ్గిపోతే రేట్లు తగ్గిపో రేట్లు తగ్గిపోతే అంటున్నారా లేకపోతే అసలు రైతు అనేవాడు భూములు ఇస్తే శుభ్రంగా పంటలు పండించుకుంటాడని సంకలు కొట్టుకుంటారు కానీ కానీ అక్కడ మూడు గ్రామాల వాళ్ళు గ్రామానికి వేరు వెయ్యి మంది చొప్పున ఒక సామాజిక వర్గం మూడు వేల మంది తప్ప ఎవ్వరూ అమరావతికి అనుకూలంగా లేరు నిన్న ధర్నాల్లో పాల్గొన్నది కూడా జేఏసీ కాలేజీ జేకేసీ కాలేజీ గుంటూరు అవన్నీ తెలుసు అందరికీ ఫేస్బుక్లో గన్ మెన్ని దాడి చేసిన వాళ్ళందరూ గుర్తించారు అవన్నీ చట్టపరంగా చట్ట ప్రకారం న్యాయం జరిగిద్ది శిక్షలు పడతాయి కానీ చంద్రబాబు గారు మీరు ఒక ఒక్క విషయం ఒక చిన్న లాజిక్ మర్చిపోతున్నారు మీరు మూడు గ్రామాల కోసం చూసుకుంటే ఈ పదమూడు జిల్లాలు మీరు కనుమరుగైపోతారు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి రేపు ఉత్తరాంధ్ర వెళ్ళి ఓట్లు ఎలా అడుగుతారు కర్నూలు వెళ్ళి ఓట్లు ఎలా అడుగుతారు అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు చిన్న లాజిక్ మర్చిపోతున్నారు మీరు ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అసలు అర్థం కావట్లేదు మీకు ఏంటో మీరు ఈ మధ్యకాలంలో మన అదే కమిటీ నివేదిక చదివిన మన దళిత ఏఎస్ విజయ్ కుమార్ గారిని విజయ్ కుమార్ గారు మనకు చెప్పేవాడు అంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు పరిపాలించిన పరిపాలనలో అందరూ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లో చాలామంది దళితులు ఉన్నారు నువ్వు ఈరోజు నేను పదహారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు అన్న దానిలో అందరు ఐఏఎస్ దళితులు కూడా ఉన్నారు ఇలా దళితులను తిట్టి నువ్వు ఏం సాధిస్తావు అర్థం కావట్లేదు నిజంగా నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఈసారి మా దళితుల దగ్గరికి వచ్చి మాకు ఓట్లు వేయండి అని అడగండి గొడ్డలు కూడా తీసుకొని తంతారు మిమ్మల్ని మాత్రం మా దళిత మా దళితుల జోలికి వస్తే మాత్రం నువ్వే కాదు ఎవరైనా సరే నీ తొత్తులు గిత్తులు ఎవరైనా ఆదినారాయణ రెడ్డి ఈ చింతమనేని వీళ్ళందరూ ఇంకోసారి దళితుల గురించి మాట్లాడితే మాత్రం గొడ్డలు కూడా తీసి తన్నెత్తి అనేది మీరు అసలు ఏ మొహం పెట్టుకుని రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకి అసలు అమరావతి రాజధాని కావాలని వస్తారా లేకపోతే ఇవన్నీ అభివృద్ధి చెందనాలు ఓట్లకు వస్తారా మీరు గుర్తుకొచ్చుకోండి ఈ ఇరవై రెండు సీట్లు ఈసారి మీకు ఖచ్చితంగా 
రెండు సీట్లు రెండు కూడా అసలు నిన్న కుప్పంలోనే ఓడిస్తాకి చాలా కుప్పంలో చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అసలు ఈ టీవీ ముఖంగా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒకే ఒక్క విషయం చెప్తాను అన్నా నువ్వు ఆరు నెలలు నువ్వు కుప్పం మీద నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే కుప్పాన్ని నీ పులివెందుల కడపలాగా తయారు చేస్తే కుప్పంలో ఓట్లన్నీ మన పార్టీకే పడతాయి ఆ చంద్రబాబుని తీసుకెళ్ళి కుప్పంలో కాదు చెత్త కుప్పలో పడేస్తారు ఈ ఒక్క మనమని ఆలకించి కుప్పాన్ని డెవలప్ చేస్తే కుప్ప ప్రజలు నీకు దండం పెట్టి పాలాభిషేకం చేసి దండలేసి నీకు ఒక సీట్ ఇస్తారు అక్కడితో చంద్రబాబు చరిత్ర ముగిసిపోయింది నిన్న లోకేష్ కూడా నేను రైతులు చనిపోతే పరవశించటానికి వెళ్ళాను పరవశించడం అంటే ఆనందించటం అర్థం కాల లోకేష్ పరామర్శించడానికి వెళ్ళాను అని చెప్పడం రాక పరవశించడానికి వెళ్ళాను అన్నాడు మళ్ళీ వాడిని ఎందుకు మళ్ళీ మైకుల మీద నుంచి పెడుతున్నారు అర్థం కావట్లా అసలే ఆడి వల్ల పార్టీ అంతా భ్రష్టు పెట్టిపోయింది బాబు గుర్తు పెట్టుకోండి రాజధాని కాదు ముందు వికేంద్రీకరణ జరగాలి ఒకసారి మనం కర్నూలు బాగుట్టుకున్నాం చెన్నై బాగుట్టుకున్నాం కర్నూలు బాగుట్టున్న తర్వాత హైదరాబాద్ బాగుట్టుకున్నాం మనకు వికేంద్రీకరణ జరిగితే అన్ని జిల్లాలు అభివృద్ధి చెంది అన్ని జిల్లాల్లో హ్యాపీగా ఉంటారు ఇప్పుడు అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదు జగన్ అన్న పథకాలు అన్నీ బాగున్నాయి నవరత్నాలు ఎవరత్నాలు అన్నీ బాగున్నాయి మీరు కొంచెం ఆలోచించుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుంది మీరు ఆ మూడు గ్రామాలకే నేను చాలు ఈ మూడు గ్రామాలకే ప్రతిపక్ష నేతను అని తెలిస్తే నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఏదో అన్నారు అంటే అరాచకాలతో రైతులను ఆపలేరు అన్నారు బాబు నీకు అర్థం కావట్లా అరాచకాలు చేసింది ఎవరో నిన్న ఇవాడ టీవీల్లో చూస్తే అర్థమైంది నువ్వు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నావు ఎక్కడ ఉన్నావో అర్థం కావట్లా మరి నువ్వు రోజు వచ్చే పోరాడచ్చుగా నేను పోరాడతా పోరాడతా అన్నా బాబు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి వికేంద్రీకరణ జరిగితేనే అన్ని అన్ని జిల్లాలు బాగుపడతాయి ఈ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకుంటే చంద్రబాబు కనీసం ఒక్క సీట్ అన్న దొరికింది లేదంటే మాత్రం నువ్వు ఇంట్లో పడుకోవటం లేదంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళి శుభ్రంగా కొత్తగా ఈ కట్టిన ఇంట్లో శుభ్రంగా హాయిగా మనవరతో మనవరాలతో ఆడుకో మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ